உலக தாய்மொழி தினம் எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுமா ஒரு தாய்கிட்ட இருந்து தன்னுடைய குழந்தை இந்த உலகத்தை தெரிஞ்சுக்குது அதே தாய்கிட்ட இருந்து தான் அந்த மொழியையும் கற்றுக்குது அதுதான் அந்த குழந்தையோட முதல் மொழி தாய்மொழி தாய்மொழியில் சிந்திக்கிறதால நல்ல அறிவு பெற முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உலக ஆய்வறிஞர்கள் எல்லாருமே நிரூபணமாக சொல்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட நல்ல சிந்தனைகளுக்கான ஊற்றுக்கண்ணாக இந்த தாய்மொழி இருக்குது ரஷ்யா ஜப்பான் சீனா ஃப்ரான்ஸ் கியூபா போன்ற நாடுகள்லாம் இன்னும் தாய்மொழியில் தான் கல்வி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அதனுடைய பயன் நம்ம எங்கே பார்க்க முடியும்னா அந்த நாடுகள்லேருந்து வர சிறிவான இலக்கியங்கள் மூலமும் அந்த நாடுகள் அடைஞ்சிருக்கிற தனித்துவ வளர்ச்சியின் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க முடியும் உலக அளவில் ஆறாயிரம் மொழிகள் இருக்குது அதில் வெறும் நாலு சதவீத மொழிகளை தொண்ணூற்றி ஏழு மக்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க மீதி இருக்கிற தொண்ணூற்றி ஆறு சதவீத மொழிகளை வெறும் மூணு சதவீத மக்கள் மட்டும்தான் பேசிகிட்டு இருக்காங்க குறிப்பாக பழங்குடி மொழிகளுக்கு வந்து எழுத்து வடிவம் கிடையாது அலாஸ்கா பழங்குடியினர் பேசிகிட்டு இருந்த மொழிக்கு பேர் ஏப் அந்த மொழியை கடைசியாக பேசிகிட்டு இருந்தவங்க பேர் மரியா ஸ்மித் ஜோன்ஸ் இந்த எண்பத்தொம்பது வயது மூதாட்டி கடந்த ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டு உயிரிழந்தாங்க அலாஸ்கா பழங்குடியினர் மக்கள் எல்லாருமே கதறி துடிச்சு அழுந்தாங்க காரணம் அதுக்கப்புறம் அந்த மொழியை பேச அங்கே வேறு யாரும் கிடையாது ஒரு மொழியை அழிகிறது அப்படிங்கிறது ஒரு இனம் அழியறதுக்கு சமமானது சரி நம்ம ஏன் வந்து உலக தாய்மொழி தினத்தை கொண்டாடுறோம் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ஒரு உன்னதமான தியாகம் நிறைந்த ஒரு வரலாறு இருக்கு கிழக்கு பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லப்படுற வங்கதேசம் பாகிஸ்தானோட கட்டுப்பாட்டில் இருந்த காலத்தில் இரு நாட்டுக்கும் இடையில வந்து ஒரு மொழி பிரச்சனை வந்து உருவாகுது இந்த மொழி பிரச்சனை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஒரு பெரிய புரட்சியாக வெடிக்குது மாணவர்கள் தங்கள் மொழியை காப்பாற்றுறதுக்காண்டி களத்தில் இறங்குறாங்க அவ அரசு அவங்க மேலே அடக்குமுறையை செலுத்துறதுனால பல மாணவர்கள் உயிரிழக்க நேரிடுது இந்த மொழி போர் பிரச்சனை தான் வந்து வங்கதேசம் அப்படிங்கிற ஒரு தனி நாடு பிரியறதுக்கான காரணமாகவே இருந்துச்சு இந்த சம்பவத்துக்கு அப்புறம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டாம் ஆண்டு கனடாவில் வசிக்கிற வங்கதேசத்தை சேர்ந்த ரஃபிகுல் இஸ்லாம் அப்படிங்கிறவர் அப்போதைய ஐநா தலைவர் கோஃபி அனன் கிட்ட கொடுத்த மனுனால தான் இப்போ நம்ம உலக தாய்மொழி தினம் கொண்டாடிக்கிட்டு இருக்கோம் வங்கதேசத்தில் தங்கள் மொழிக்காக போராடி உயிர் துறந்தவங்களை நினைவு கூறுற விதமாகவும் மொழி பன்மைத்துவத்தை மேம்படுத்துவதற்காகவும் தான் ஐநா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி உலக தாய்மொழி தினமாக அறிவிச்சது அதன்படி நம்ம ஒவ்வொரு வருஷமும் பிப்ரவரி இருபத்தி ஒன்று உலக தாய்மொழி தினமாக கடைபிடிச்சிட்டு வரோம் தமிழ்நாடை எடுத்துக்கோம் ஒவ்வொரு முறை நம்ம மொழி ஒடுக்கப்படுற போதும் இந்தி திணிக்கப்படுற போதும் வெகுநிலிருந்து நம்ம முன்னோர்கள் நடத்தின போராட்டத்தினால தான் இப்போ நம்மளால் வந்து தைரியமாக எதிர்த்து நின்று சண்டை செய்ய முடியுது இங்கே நம்ம மொழி தான் அரசியல் இங்கே நம்ம மொழி தான் பண்பாடு தாய்மொழியை ஒழித்து ஹிந்தியை திணிக்கணும் அப்படின்னு சிலர் நினச்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்தில் கூடுதலாக நமக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி கிடச்சிருக்கு கூகுளும் விக்கிபீடியாவும் சேர்ந்து நடத்தின இந்திய மொழிகளுக்கான கட்டுரை போட்டிகளில் தமிழ் முதலிடம் பிடிச்சிருக்கு இது எதை உணர்த்துதுன்னா நம்ம தாய்மொழி தமிழ் எந்த ஒரு பரிமாணத்திலையும் தன்னை தகவல் வச்சுக்கிற தன்மை கொண்டதாக இருக்கிறது அத்தகைய வளமை மிக்கது நம்ம தாய்மொழி தமிழ் நம்ம தாய்மொழிங்கிறது வெறும் கல்வி மேம்பாட்டுக்கு உதவுகிற ஒரு கருவி மட்டும் கிடையாது அது நம்ம பண்பாட்டின் அடையாளம் நம்ம கலாச்சாரத்தின் குறியீடு இந்த உலக தாய்மொழிகள் தினத்தில் அதை நம்ம உணர்வோம் இது போல் நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க கலைஞர் டிவி நியூஸ் அப்படிங்கிற யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்